Bienvenidos ahora a Córdoba a los servicios informativos de Onda Mezquita Televisión. Hoy es jueves 17 de mayo, ambiente caldeado a las puertas del Ayuntamiento de Córdoba por la concentración de protesta de los bomberos. Ahora vamos con los titulares y comenzamos. 100 casetas y muchas ganas de disfrutar con ellas y con toda la programación que ofrece la Feria de Lucha Señora de la Salud, que ha sido presentada esta mañana por la alcaldesa de Córdoba. La concentración de los bomberos a las puertas del Ayuntamiento, por falta de acuerdo, ha caldeado el ambiente esta mañana en capitular. Un clave rojo por cada mujer empleada. La mañana Cruz Roja ha promovido una campaña, cuanto menos detallista, por la igualdad en el empleo. Aitami es uno de los nombres que han cobrado especial protagonismo en el Córdoba como fútbol. Junto a Reyes han conseguido salvar al Córdoba de la sangría de goles que sufría. Hoy en nuestro tema del día volvemos a hablar del deporte en la provincia, analizamos cuáles son las convocatorias que están abiertas dentro del deporte provincia y lo hacemos con el delegado de la Diputación de Córdoba de Juventud de Deportes, Martín Torralo. Martín, en primer lugar está abierta esa red de deporte local con diferentes jornadas formativas que a quién están destinadas. Sí, bueno, eh, tenemos nuestro programa formativo propio, como bien has dicho, Red de Deporte Local, que lleva muchísimos años funcionando y que cada vez tiene más aceptación. Concretamente hoy en el Centro de Recesión de Visitantes se está realizando una jornada formativa muy importante sobre las tendencias en la gestión deportiva y van destinadas no solo a ayuntamientos, técnicos deportivos y consejeros de deportes, sino que se extiende mucho más allá. Todo lo que tiene que ver con el deporte, ya sea a través de la administración pública o, o de empresas deportivas que tenemos en nuestra provincia, pues están adscritas a redes de deporte local y pueden utilizar pues este mecanismo que la Diputación de Córdoba pone eh, sobre la mesa pues para formarse de, la, de todas las inquietudes y de, y de todas las novedades que en el panorama eh, nacional tiene el deporte para, para seguir creciendo. ¿Quién asiste a este tipo de jornadas formativas? Pues están asistiendo tanto técnicos deportivos municipales, concejales de deportes, están asistiendo gerentes de, de, de empresas vinculadas al deporte como pueden ser eh, gimnasios de la provincia. En definitiva, lo que intentamos hacer a través de redes de deporte local a inicio de año es pasar un, formula, un formulario, tanto a ayuntamientos como a todo el, el panorama deportivo eh, provincial, para detectar cuáles son las necesidades formativas que tenemos en nuestra provincia y a partir de ahí pues vamos detallando todas y cada una de las acciones formativas que hacemos a lo largo de todo el año. Concretamente la, la de hoy tenemos aquí a, a Encarnación Gallardo, que es una profesora universitaria que viene de la Universidad de Castilla-La Mancha y además nos está informando pues, sobre todas las tendencias en gestión deportiva que, que se están dando eh, dentro de lo que consideramos pioneros en el deporte que es esta universidad concretamente. El año pasado eh, participaron 68 municipios, cuatro más comunidades, este año eh, la demanda ha sido mayor, ha se ha adaptado a las necesidades de los municipios. Estamos hablando en lo que a municipios y más comunidades se refiere, los mismos, prácticamente la totalidad que tenemos en nuestra provincia y además hemos dado un paso más. Eh, también estamos con la Universidad de Córdoba, está también adscrita la Junta de Andalucía, está el INDECO. En definitiva, todo lo que supone el deporte a nivel provincial está adscrito a este programa pues, para que sea más completo. ¿Aún quedan jornadas formativas? Tres aún, aproximadamente. ¿no? Aún quedan jornadas formativas, esta es la quinta y a lo largo de todo el año pues, tendremos la posibilidad de, de tener más jornadas formativas que se, hoy con concretamente se están desarrollando en el centro de recesión de visitantes, pero que también se suelen hacer pues, en los colegios provinciales, se suelen hacer en la Diputación de Córdoba, independientemente de la época del año. ¿Quien quiera apuntarse todavía puede o ya no se puede? Cuando se abre la, la inscripción es totalmente gratuito, simplemente con rellenar un formulario a través de la página web de Diputación del Departamento de Deportes puede hacerlo para poder participar y si aún así no lo ha hecho el mismo día, in situ, si quedan plazas disponibles, puede personarse en, en, en el lugar donde se celebre e inscribirse de manera Manual. Queremos adelantar, queda, eh, si no corrígeme, el día 7 de junio, eficiencia energética en las instalaciones deportivas y también acción política en el deporte local el 25 de octubre, responsabilidad legal en gestión deportiva el 27 de noviembre. Son las que hay por delante para que nuestros telespectadores estén pendientes por si están interesadas. Exactamente. Bueno, pues también eh, queda abierta próximamente la convocatoria de equipos de élite. Cuéntanos en qué consiste. Bien, pues esta es una convocatoria que pusimos en marcha hace dos años principalmente para financiar a través de una convocatoria que tuviese unos requisitos de manera igualitaria para todos los equipos de élite de nuestra provincia, incluida también la capital. Cuando hablamos de equipos de élite, hablamos de primera y segunda categoría del ámbito nacional. Eh, son 340.000 euros y todavía no han salido, pues, 
precisamente porque estamos esperando a que terminen todas y cada una de las competiciones en las que están inmersos para saber si hay ascenso o descenso a estas categorías. Equipos de, de la talla pues del Priego Tenis de Mesa, del Ángel Ximénez de Puente Genil, del Ar de Palma del Río, de, del Caja Sur, de la de Sal, eh, del ITEA, todos estos entran dentro de esta convocatoria y bueno, a través de, de la misma pues obtienen financiación pues, para toda la temporada, además una financiación muy importante que anteriormente la Diputación de Córdoba, bajo nuestro criterio, después de analizarlo, lo estaba haciendo a través de convenio nominativo y nosotros creíamos que una convocatoria específica para este tipo de, de conjuntos, teniendo en cuenta muchísimos parámetros, pues era una forma arbitra arbitraria de, de darle a los equipos lo que verdaderamente se merecen en, en función pues, a la cantera, a, a la categoría en la que estén, al presupuesto de la entidad a una serie de factores que consideramos más oportunos. Eh, ¿Tenemos equipos de élite en la provincia de Córdoba de peso? Mucho de peso y además lo que me enorgullece en esta convocatoria cuando empiezas a analizarla es el peso que tenemos en lo que a deporte femenino se refiere en la élite. ¿no? Eh, hablaba del Casur eh, de Fútbol Sala, tenemos el Pozo Albense, el Naranjo, la Rambla Femenino, Adesal que está, que está luchando. En definitiva, la presencia de la mujer en nuestra provincia se lleva trabajando muchísimo tiempo muy bien y prueba de ello es la, la marca Córdoba en la élite, lo que a deporte femenino se refiere es que está muy acentuado y eso nos, nos orgullece muchísimo. ¿Cuál es el presupuesto destinado a...? Son 340.000 euros los que salen este año, empezó hace dos años con 250.000 euros, llevamos por 340.000, eh, prácticamente los, los equipos, aunque eh, van pululando y suben algunos, bajan, eh, estamos hablando de los mismos equipos y lo que pretendemos es seguir eh, financiando cada año más equipos pues, que verdaderamente lo necesitan. Por, por, poner, por ponerte ejemplos de, del año pasado, pues la máxima categoría que tenemos, el Ángel Ximénez, está cogiendo de esta en torno a 83.000 euros. O sea, son cuantías muy importantes para financiar el desarrollo de estos equipos que en definitiva llevan la marca de la provincia de Córdoba, de los pueblos de, de nuestra provincia, por todo el panorama nacional. Y tras este análisis de las convocatorias deportivas que tenemos en la provincia de Córdoba actualmente, o las más que están abiertas o que van a abrirse próximamente, estamos a la vuelta de la esquina de los campamentos de verano, esos campamentos que tienen tanta aceptación en nuestra provincia. Ha finalizado ya el proceso de inscripción ¿Cuántas solicitudes habéis recibido? Pues hace un mes aproximadamente veníamos aquí a darle publicidad, ya vaticinábamos que, que bueno, como todos los años iban a ser unos campamentos que iban a tener mucho interés, de las 2.000 plazas que se ponen a disposición tenemos en torno a 4.500 solicitudes y bueno, el, el plazo ha finalizado, como bien has dicho anteriormente, eh, estamos a la expensa de hacer el, el sorteo que se realizará como siempre ante el secretario de la Diputación y con, a través de un programa informático, eh, a falta de confirmación de fecha probablemente será el, el viernes 1 de junio así que a partir de ahí pues todos los adjudicatarios del mismo pues tendrán notificación así como los suplentes que, que queden después eh, se ha notado la presencia de gente de la provincia de otros sitios que no ha estado antes o a sea, las inscripciones o más o menos suelen venir eh, del mismo generalmente la provincia tiene muchísima presencia porque en el mismo pliego de condiciones el, el 75% de las inscripciones van destinadas única y exclusivamente a la provincia mientras que el 25% solo a la capital aún así y, y bueno hay zonas que normalmente siguen creciendo pues porque cuando uno, eh, tanto los padres como los niños, cuando son partícipes de, de la calidad de unos campamentos que por, por precio eh, son eh, muy competitivos y además en unas instalaciones y con una calidad en la enseñanza y en las dinámicas del grupo que se realizan pues tan buenas, pues siguen haciendo que vayamos cre creciendo año tras año y cada vez sean más las solicitudes pero desafortunadamente, lamentablemente por presupuesto, pero más que por presupuesto pues por, por, tiempo. por tiempo no podemos hacer más, más que 2.000. Martín pues muchísimas gracias a, a por asistir a este informativo y también por analizarnos esta situación del deporte provincial a nuestros telespectadores que estén pendientes por supuesto de esa jornada formativa de deporte de red local y también a nuestro equipo de élite que sigan estando ahí donde deben de estar en la élite y gracias por apoyar a, al deporte cordobés nada un placer 100 casetas, 80 atracciones y más de 60 actos. Esta mañana la alcaldesa de Córdoba ha presentado la Feria de Nuestra Señora de la Salud, envuelta también en la polémica del botellón en torno al río. José Muñoz Bermejo y Enriqueta Mora serán los dos mayores que este año iluminarán la portada de la feria. 
Pues sí, Rocío, aquí estamos eh, por primera vez este año pisando el recinto ferial y es que, como bien has dicho, la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, junto con su equipo de gobierno han presentado y nos han contado todo lo que necesitamos saber acerca de esta Feria de la Salud 2018. Concretamente nos han dicho que como novedad, este año habrá... 100 casetas, dos más que en la pasada edición, 80 atracciones, 185 puestos y barracas, más de 60 actos, 100 actuaciones y un presupuesto por parte de la Delegación de Producción de la Ciudad que alcanza los 138.000 euros. Como pueden ver, una agenda cargada de festejos que pondrá el broche de oro a este mayo cordobés. Ya se oye la música en el recinto ferial de la Nenal, pero no se asusten, aún no ha comenzado la Feria de Córdoba. Lo hará mañana en la noche del viernes al sábado con la tradicional inauguración del encendido de feria, que este año estará en manos de nuevo de dos personas elegidas por sorteo entre los usuarios de los centros de mayores de la ciudad. Este año la Feria de Córdoba trae sorpresas. Había dos novedades que sí me gustaría incidir sobre ellas, destacarlas, que son que este año por primera vez vamos a contar tanto con un puesto de alimentación exclusivo para celíacos, para que aquellas personas que tienen esa intolerancia al gluten puedan estar tranquilos en la feria y tengan un punto de referencia a dónde dirigirse para que todos y todas podamos venir a nuestra feria nada más que a disfrutar. Y también vamos a contar con un estanco por primera vez en nuestra feria, donde también podamos pues bueno, tener acceso... ...a ese producto como es el tabaco... ...pero que teniendo en cuenta que es nuestra feria... ...las dificultades que tenían la gente... ...para poder acceder a ello... ...pues también lo vamos a poner... ...y para combatir de alguna manera... ...el, el, el contrabando que, que muchas veces... ...en eventos como este tiene lugar". Una feria marcada por la campaña de sensibilización que el Ayuntamiento de Córdoba pone en marcha en contra de la violencia y los abusos sexuales. Lo hará a través de las casetas que ya se han adherido al proyecto de Espacio Libre, en el que recurrirán a un protocolo de actuación en caso de tener que asistir a alguna víctima. Estamos hablando también de una feria libre de acoso y de agresiones sexuales, en ese concepto de hablar de una feria de todos y de todas, ...en la que la diversión de algunos no sea a costa de la dignidad de las mujeres. Vamos a lanzar un mensaje de que la diversión no está reñida ni con la seguridad... ...ni con la dignidad, ni con el uso de los reclamos sexistas que se han hecho en algunas ocasiones". Isabel Ambrosio ha contestado también a la petición que ayer mismo hacía... ...la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para cambiar el lugar del macrobotellón. Lo que le hemos pedido a Confederación no es que nos diga un no, sino que nos diga cuáles son los requisitos que hay que cumplir para que la fiesta juvenil se pueda seguir celebrando en el balcón. Desde luego ya cambiar ubicación para este año es completamente imposible y por tranquilidad eh, la labor que hace precisamente los trabajadores y las trabajadoras de SADECO minimizan, por no decir que prácticamente anulan los riesgos que tienen en consideración la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para solicitar el cambio de ubicación de la, de la fiesta juvenil, pero sin duda ya para este año es completamente imposible. La inauguración será, como les decíamos, mañana viernes a las 12 de la noche, aunque las casetas y atracciones estarán abiertas desde dos horas antes. El horario obligatorio será desde la una del mediodía hasta la una de la madrugada y el opcional hasta las cinco de la mañana. La totalidad de los efectivos de policía, bomberos, Protección Civil, así como los taxistas y personal de Aucursa, estarán disponibles para esta feria 2018. Entre el trasiego de camiones, operarios y demás personas, se ultiman los detalles finales. Y todo está listo y preparado, ya por fin hoy sí. Puedo sonreír más y estar más relajado, que digo que ya la feria está concluida todo su montaje, ya quedan solo meras pinceladas, así que invitar a los cordobeses y cordobeses y a aquellos que vienen de fuera a que se acerquen a nuestro recinto ferial, a que vengan a disfrutar. Incendio a la puerta del Ayuntamiento de Córdoba, aunque no literal. Los bomberos han caldeado esta mañana el ambiente en capitulares en la concentración de protesta que han realizado para exigir mejoras laborales y también de sus medios e instalaciones, acuerdos a los que sí ha llegado la policía local. El cuerpo de bomberos de Córdoba está que arde. Medio centenar se ha concentrado a las puertas del Ayuntamiento para clamar contra la situación, aseguran crítica, que vive el servicio de extinción de incendios. Después de años sin renovaciones de plazas, la plantilla se ha reducido más de un 20%. Hasta la presente, ningún aviso se ha quedado sin atender por falta de personal, aunque reconocen que hay salidas que no se hacen con el número suficiente de efectivos. Ahora bien, aseguran que si se tiene que montar el retén para la feria, no se puede garantizar la seguridad en el resto de la ciudad porque los parques de bomberos estarán en precario. Está en mínimo y que si se hay muchos servicios a la vez, se atenderán con muy poco personal y evidentemente la calidad mermará. De fondo también está el esmero del ayuntamiento por resolver la productividad con la policía local. 
mientras el servicio de extinción de incendios lleva años clamando por sus mejoras. Hemos plantado y hemos dicho que no queremos hacer productividad y con la falta de personal que hay, el que si se monta el tren de la feria, evidentemente los parques se quedarán en mínimo. Y en, una, en una semana muy, muy complicada, de mucha incidencia, van a estar los parques en mínimo o no se monta el tren de feria. Yo no sé si los bomberos te lo harán. Además, los bomberos han denunciado que están siendo utilizados por el ayuntamiento con fines electorales. Es decir, aguantar la convocatoria de plazas para el año que viene, que hay elecciones, y apuntarse el tanto del incremento de la plantilla de bomberos. El juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Córdoba ha rechazado el recurso de los opositores a las oposiciones de bomberos, en concreto a la prueba psicotécnica en la que fueron considerados no actos de las oposiciones a bomberos de la Diputación de Córdoba, al entender el juez que nada se puede reprochar al tribunal de las oposiciones, asesores y colaboradores, no apreciándose error o arbitrariedad en el proceso. Así se recoge en los fundamentos jurídicos de las dos sentencias que ha dictado de forma simultánea el referido juzgado después de que ambos opositores recurriesen por separado, pero por idénticos motivos, contra el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios y Protección Civil de la Diputación de Córdoba. Y en el Salón de Actos de Caja Sur se ha llevado a cabo esta mañana una jornada ganaderas. El objetivo es analizar en cuatro ponencias el mercado vacuno de carne español, orientación y venta del producto. Se ha analizado cuál es el consumo y la situación actual de la carne de vacuno cordobesa, el consumo en los supermercados de derivados y también hacia dónde se dirige el proceso de internacionalización. El sindicato CESIF ha denunciado las pésimas condiciones de contratación de especialistas en el hospital de Montilla. También hay que destacar el fallecimiento de un vecino de Aguilar de la Frontera de 34 años en un accidente de camiones múltiples en las carreteras de Castellón. Son algunos de los titulares que nos deja el resumen de la actualidad de Córdoba. CESIF Córdoba ha criticado este miércoles las pésimas condiciones de contratación que la Dirección Gerencia de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir ofrece a los facultativos especialistas de áreas en el Hospital de Montilla, lo que provoca que muchos opten por marcharse a otros centros sanitarios que ofrecen una mejor situación laboral y salarial. Según ha informado dicho sindicato en un comunicado, esta realidad es extrapolable al resto de categorías profesionales existentes en el hospital y en la cita de empresa pública dependiente de la Consejería de Salud. Julián Guita ha presentado su renuncia irrevocable a la presidencia de Frente Cívico, el colectivo del que fue promotor en 2012 y que logró en pocos meses organizaciones en todo el territorio estatal con el objetivo de aunar la lucha de la mayoría social. Anguita ha presentado su escrito en la última asamblea celebrada en Madrid el pasado fin de semana y junto a ello la actual dirección del colectivo ha elevado una propuesta para la disolución del mismo. Un joven de 34 años de la localidad cordobesa de Aguilar de la Frontera fallecía ayer en un accidente de tráfico en un choque múltiple entre seis camiones en Castellón. El camionero responsable del accidente y por tanto de la muerte de este aguilarense se dio a la fuga. Un clave rojo para potenciar la empleabilidad y la igualdad laboral de las mujeres. Esta mañana Cruz Roja ha iniciado una campaña cuanto menos detallista y significativa en la que han repartido claveles por los diferentes comercios y empresas de Córdoba donde había una mujer trabajando. Dicen y denuncian que todavía hay mucha desigualdad laboral entre hombres y mujeres. Aunque parezca mentira, en pleno siglo XXI las mujeres todavía tienen que salir a la calle a luchar por la igualdad en el trabajo. Por ello, esta mañana Cruz Roja ha protagonizado una campaña de sensibilización sobre la igualdad laboral. Sensibilizando a las empresas para que contraten a mujeres en las mismas condiciones que a los hombres y que tengan el mantenimiento de las condiciones dignas y con una contratación igual y en las mismas oportunidades que a un hombre. Y es que son muchas las trabas que tiene que sortear una mujer a la hora de conseguir un trabajo. Las mujeres van a una entrevista y le preguntan en la entrevista si tienen eh, pensamiento de, de tener pareja, si, si tienen pensamiento de tener hijos. Y no es solo el mercado laboral. Desde muy chicas ya han podido sentir la discriminación social por el hecho de ser mujeres. Me dijeron que por ser mujer y desfilar en un desfile es como que se ve un poco grosera a la hora de estar gorda. Yo juego a fútbol. ...y se tacha mucho eso a la mujer y es muy... 
está muy mal visto. Por fortuna, las nuevas generaciones vienen dispuestas a acabar con esta lacra social. Para expresar nuestra opinión contra la desigualdad. Todo para concienciar un poco a las personas para que las mujeres puedan tener el mismo derecho que los hombres de respeto al trabajo. Los voluntarios han dejado un clavel en los distintos establecimientos y empresas por cada mujer que había trabajando. Y es que esta iniciativa se enmarca dentro de la campaña Contrata sin género de dudas que Cruz Roja está llevando a cabo para acabar con la desigualdad laboral. Ni tan siquiera el partido de final de la UEFA del Atlético de Madrid pudo deslucir la presentación en el Palacio de Viana de la novela de Marilo de la Rubia, La estirpe, una novela que se ha llevado a cabo por el método de autoedición. La autora ya tiene preparada su segunda novela. Engaños, pasión, amor, odio, envidias, ambición, familia... Son ingredientes que la escritora Mariló de la Rubia ha introducido en una coctelera de palabras para alumbrar su primera novela publicada, La estirpe. Una novela de intriga en la que hay sorpresa tras sorpresa en el desarrollo de la trama, aumentando el interés del lector y que permite descubrir una nueva voz en las letras cordobesas. Es una novela que, que tiene mucha pasión y aparte mmm, explica también mucho la temática... Mmm, ...que vivimos actualmente por temas de herencias... ...por temas de lo que, a lo que puede llegar una familia... ...cuando se enfrenta a, a testamentos... ...y a herencias tan, tan millonarias... ...donde puede llegar el ser humano... ...la verdad que está muy interesante". Es también la historia de una búsqueda... ...la de una abuela que emprende la misión... ...de localizar a su legítima heredera... ...pero no será tarea fácil... ...hay muchos intereses ocultos conjurados... ...para que la misión no tenga éxito. Es la heredera legítima de la cadena Vigar... ...entonces están intentando encontrarla... ...porque, bueno, no te quiero desvelar mucho... ...pero hay algo distintivo que, que solo tiene ella... ...entonces claro, es fácil, fácil encontrar y la tienen escondida... ...precisamente por eso, por, por lo que tiene que, que la distingue entre todos... Y, ...y en el momento que la encuentren... ...los que la intentan buscar, digamos... ...dejarían de, de recibir nada". Mariló trabaja en la gerencia de una clínica oftalmológica... ...y dedica el tiempo que la resta libre a la familia... ...a sus numerosos amigos y, como no, a la escritura... ...porque la estirpe no es su única obra. He escrito cuatro, pasa que esta fue la que más me motivó... ...esta, a, digamos, la que más me, me, no sé, me latía el corazón más con ella... ...me estaba más involucrada, el caso es que trabajo, vamos... ...trabajo mucho, llego tarde a casa... ...y el poco tiempo que tengo para escribir... Eh, ...intentaba que fuera algo que me entretuviese, algo que... ...y esta fue la que, la que más me motivó, pero tengo cuatro más escritas... ...y terminadas dos y pro, vamos, próximamente verá la luz una de ellas ya". Para que la estirpe apareciera en los anaqueles de las librerías... ...Mariló de la Rubia ha tenido que recurrir a la autoedición... ...no obstante ha contado con la inestimable colaboración... ...de Antonio Cuesta de Editorial Almuzara... ...que la ha asesorado en todo el proceso. Es cierto que es difícil creer en un, en un escritor Nobel... ...porque no tiene, vamos, ya por amistad simplemente intentas publicarlo... ...pero como no sabes realmente si el, el libro va a estar bien... ...si le dije, mira, mmm, entiendo que no confía en mí... ...me ha ayudado en todo, me ha hecho la portada... ...me lo ha maquetado, me lo ha corregido... ...hemos quedado muchas veces para orientarme, para... ...pero le dije que entendía que no confiara en mí... ...porque no sabía realmente cómo escribía... ...le dije, yo me edito el primero, yo me lo autofinancio... ...y dependiendo de cómo salga el primero, pues hablamos del segundo". Mariló ya era una apasionada de la lectura, lo que ha influido en que vuelque esa pasión desde su vertiente creadora como escritora, que ha entrado en el circuito literario con paso firme. Es que me gusta mucho escribir, me, me entretiene, es que me divierte inver, inventarme vidas, dirigirlas, no sé, me, me fascina la escritura a mí. Natif San es un dúo londinense compuesto por el rapero mozambiqueño Mohamed Yajiza y la cantante y compositora londinense con raíces caribeñas Sarina Liega. Se unieron en 2010 fusionando hip hop y ritmos africanos con el objetivo de promover un mensaje positivo de paz universal, igualdad, justicia social y cambio ambiental. Ambos artistas a lo largo de los años han recibido gran cantidad de reconocimientos a través de diversas colaboraciones, grabaciones y giras internacionales por Europa, África y Estados Unidos. Y también han participado en numerosas grabaciones de programas de televisión en canales como la BBC o la ITV. Y seguimos hablando de cultura. El Instituto Municipal de Arte Escénica ha explicado por qué la guitarrista Mabel Millán, premiada con el Grammy Latino, no está en el Festival de la Guitarra, una situación que denunció el pasado fin de semana ahora Córdoba. Han explicado que se le invitó al ciclo de guitarra clásica, un ciclo que realizan con la colaboración de la Asociación de Amigos de la Guitarra Clásica y que fue la guitarrista la que confirmó que estaba enferma para ese momento y adjuntó un parte de baja. Según denuncian o según explican desde el 
Instituto Municipal de Artes Escénicas, Mabel Millán, después no ha dado ningún tipo de señal y por tanto no la han incluido en este festival. Algo que llama la atención, ya que el Festival de la Guitarra se cierra con al menos nueve meses de antelación y por ese entonces el IMAE todavía no tenía el parte de baja ni conocía que Mabel estaba enferma. Estamos intentando conectar, conectar con Mabel para que nos explique su versión sobre los hechos que acontecen. Aunque los nombres que más destacan en el ataque cordobesista son Sergio Guardiola y Reyes, a nadie se le escapa el acierto que ha tenido Sandoval en cortar la sangría de goles que sufrían los blanquiverdes. Gran parte de este mérito lo tiene Aitami, quien confía en la victoria el próximo domingo ante la Almería. El Córdoba de Sandoval marca siempre. No falta la cita goleadora en ningún encuentro, por lo que dejando la portería propia a cero, puntúa. Ahora bien, la defensa prefiere encajar tres siempre y cuando los delanteros metan cuatro. Por ello, no es de extrañar que el Córdoba afronte la final del domingo intentando descargar la presión en los rivales directos. El que menos miedo tiene somos, es el Córdoba seguramente porque llevamos jugando en el censo muchísimo, muchísimo tiempo. Quizá hay equipos que no han tocado el descenso, pero, pero están cerca. Eh, nosotros, como te dije antes, no tenemos ya nada que perder y, eh, y así hemos afrontado estos últimos tres meses y, y, y lo que queda va a, ser, va a ser así. Y es que el Córdoba, este Córdoba, se ha ganado el derecho a soñar desde la llegada de la nueva propiedad. Nadie daba eh, por nosotros nada, porque ganáramos en Vallecas y ganamos. Y aunque a la Almería le puede servir el empate... El Córdoba no se plantea otra cosa que no sea salir a morder al rival desde el primer minuto. En casa, nosotros, el Córdoba va a salir a, a tener el balón, a atacar y, y, y que ellos se intenten defender como pueda. Con su particular y amable retórica, nuestro opinador Manuel Díaz Povedano nos analiza todos los hechos y la significación de nuestro mes de mayo, del mes de mayo cordobés. Mayo, florido y hermoso. Fue en 1905 cuando Pío Baroja publicó la novela La Feria de los Discretos, que retrataba a Córdoba y especialmente en su capítulo 14 titulado Primavera. Decía, Córdoba, envuelta en un polvillo de oro, aparecía en la llanura, en el fondo, Sierra Morena. Tras ella, ondulaban colinas de un verde claro. Nubes blancas avanzaban y los cabezos redondos se perfilaban con una ondulación suave. El sol inundaba las calles silenciosas, el cielo azul, de un azul puro, parecía una gran turquesa donde se empotraban tejados y torres, azoteas y terrazas. Las plazas blancas, como pozos de sol, cegaban por la reverberación de la luz en las paredes. El río se deslizaba tranquilo, a veces azul, a veces dorado. En unas partes y otras dominaba el silencio. En las calles, inundadas de luz, una cinta de sombra subía por las paredes. El sol desaparecía y solo quedaban restos de claridad en las torres y los miradores. En la pared blanca palpitaba suavemente el resplandor escarlata del cielo, un jardín lleno de naranjos cargados de fruta. Sobre los tejados, se erguían las torres, los cipreses negros y puntiagudos. Con el tronco muy alto y retorcido, una gigantesca palmera como una araña pegada al cielo. Mayo, en Córdoba. Aunque las temperaturas son más que veraniegas, hoy hemos sufrido una temperatura mínima de 13,3 grados a las 7 de la mañana, según los datos de la Estación Meteorológica del Aeropuerto de Córdoba, no guarden el paraguas, para el fin de semana se esperan tormentas. Frama, tu centro óptico auditivo, patrocina el tiempo.
Hoy jueves 17 de mayo los cielos se presentan completamente despejados en la provincia de Córdoba y las temperaturas continúan siendo elevadas, al igual que ayer que superamos los 30 grados en la provincia. En Córdoba capital 31 grados de máxima y 12 grados de mínima. En el sur las máximas llegan a los 27 grados y las mínimas rondan los 10. En el norte máximas menos elevadas, 26 grados de máxima y 10 de mínima. Y en la zona central las máximas son las más elevadas, 32 grados de máxima y las mínimas rondan los 12 grados. Como ven, cielos despejados para hoy. Sin embargo, para los próximos días vuelven las tormentas. Mañana viernes cielos con nubes y claros en Córdoba capital, probabilidad de tormenta máxima de 28 grados y mínimas de 13. En el sur de la provincia, en Montilla, también tormentas máximas de 25 grados y mínimas de 12 grados. En Pioque de Córdoba, máximas de 23 grados y mínimas de 11 grados. En la zona central también aparecen las tormentas máximas de 28 grados y mínimas de 12. En Montoro, en Palma del Río, máximas de 29 grados y mínimas de 13. Y el norte de la provincia tampoco se libra de las tormentas con máxima de 22 grados y mínima de 11 grados en Fuente Ovejuna y en Pozo Blanco, máximas que rondan los 23 grados y las mínimas están en 11 grados. Unas tormentas que serán ocasionales, las típicas de la primavera. Y ahora fíjense porque por fin se ha abierto el tráfico en doble sentido en la ronda del Mar Rubial, una situación que llevan sufriendo los vecinos y también los vehículos de la zona durante unos meses debido a las obras del carril bicil en la ronda del Marrubial. Por fin, hoy la circulación ha vuelto a la normalidad con el doble sentido de la vía. Confiamos en que esta apertura del doble sentido de la ronda del Marrubial desbloquee un poco la situación del tráfico de la zona. Hasta aquí la actualidad de Córdoba. Ahora estén pendientes a un darme de televisión porque a las diez y media vuelve el talent show musical Me gusta tu cover. Muy atentos a todos los que seguís este programa porque hoy conocemos el nombre del primer expulsado. ¿Quién se bajará del barco de Me gusta tu cover? Vamos a conocerlo, como recuerden, a las diez y media. Por lo demás, si quieren seguir informados, pueden consultar a la córdoba.es donde podrán acceder a la información más cercana. Buenas noches y disfruten de Me Gusta Tu Cover.